సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ రోల్స్ ఎలా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ డిజిగ్నేషన్ యొక్క హైరారికి ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు లాస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ మనం వీడియోస్ తెలుసుకుందాం సో ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉండి ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ట్రై చేసే వాళ్ళందరికీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను సో మ్యాక్సిమం కొంతమందికి కొన్ని డిజిగ్నేషన్ వర్క్ అయితే ఐడియా ఉంటుంది కానీ అప్పర్ లెవెల్ డిజిగ్నేషను బాగా సీనియర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్స్ మేబీ ఐడియా ఉండకపోవచ్చు బట్ నేను చెప్పే ఈ హైరారికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ హైరారికి ఇది ఒక జనరల్ సాఫ్ట్వేర్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఓకే సో అన్ని కంపెనీస్లో ఎలానే ఉంటాయా ఇదే డిజిగ్నేషన్ నేమ్స్ ఉంటాయంటే అది కంపెనీని ఆర్గనైజేషన్స్ బట్టి అండ్ కంపెనీ యొక్క సైజుని బట్టి ఓకే ఇది కొంచెం వేరియేషన్ అయితే ఉంటుందండి ఓకే అన్ని కంపెనీస్లో ఇదే డిజిగ్నేషన్ ఏమి ఉంటుంది అదే స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతారని అదేమి రూల్ ఏం లేదు బట్ జనరల్ సాఫ్ట్వేర్ హైరారికి స్ట్రక్చర్ మాత్రం మ్యాక్సిమం ఎలానే ఉంటుందండి ఓకే సో మరి సో మరి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాము ఏ డిజిగ్నేషన్ వాళ్ళు ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు ఏ డిజిగ్నేషన్ కాల్ చేస్తామనేది నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనుకోండి సో ఈ కంపెనీలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అయితే ఎవరు ఉంటారు ఫస్ట్ డిజిగ్నేషన్ అంటే బాటమ్ అసలు హైర్ అయ్యే కల్లా చివరిది ఇదే అండి కానీ మన కెరియర్ స్టార్ట్ చేసేది దాంతోనే ఏంటది జూనియర్ డెవలపర్స్ ఆర్ ట్రైనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ జూనియర్ డెవలప్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు జీరో టు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ అయితే టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి వీళ్ళందరినీ మనం సో వీళ్ళందరినీ మనం జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ ట్రైనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అంటాం జీరో టు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు ఓకే సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు జస్ట్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ని వీళ్ళు చేసే వర్క్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అయితే అన్ని కంపెనీస్లో ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ రైట్ ద కోడ్ కోడ్ రైట్ చేయటం అండ్ టెస్ట్ చేయటం అండ్ బగ్ ఫిక్స్ చేయటం ఈ మూడే అండి ఎక్కువ చేసేది ఇల్లు ఓకే సో రైట్ ద కోడ్ టెస్ట్ ద కోడ్ అండ్ ఏమన్నా బగ్స్ ఉంటే వాటిని ఫిక్స్ చేయటం ఇంతవరకు వెళ్ళు వరకు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అన్ని కంపెనీస్లో ఓకే నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే హైరాకిలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ సో వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ డిజిగ్నేషన్కి ఎంత ఉంటుందంటే త్రీ టు అప్ టు ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అందరినీ మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అంటాం ఓకే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏంటంటే డిజైన్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్ టెస్ట్ ఓకే అండ్ డిప్లాయ్ ఓకే సో వీళ్ళు వీళ్ళు సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్తో క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తుంటారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్తో ఈ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఏవైతే చెప్తుంటారో అవి వర్క్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఓకే సో నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఈ హైరాకిలో సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే సో ఏవైతే టీమ్ లీడ్ వాళ్ళు కానీ ఆర్ టెక్ లీడ్ వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తుంటారు టెక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఇంకా ఒక రోల్ కూడా ఏం చేస్తుంటారంటే టెక్నికల్ గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్కి అండ్ జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కేటీ కేటీ ఇవ్వటం ఓకే ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంటారు అండ్ వాటితో పాటు డిజైనింగు డెవలప్మెంటు ఓకే టెస్టింగు డిప్లాయ్మెంటు ఓకే అన్నీ చేస్తుంటారు సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్స్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఉంటుందంటే టెక్ లీడ్ ఆర్ టీమ్ లీడ్ ఓకే సో ఇది అరౌండ్ కొన్ని కంపెనీస్లో ఎయిట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఇంకా మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు అండి అది కంపెనీ బట్టి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో టీమ్ లీడ్ అనేది అబో ఎయిట్ ఇయర్స్ అబో సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో మినిమం అయితే ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎక్స్పర్ట్ చేస్తాయి కంపెనీస్ అదే టీమ్ లీడ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఓకే సో ఇంకా టీమ్ లీడ్ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం టీమ్స్ అన్నింటిని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు ఆ టీంలో సపోజ్ కంపెనీలో ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క సైజ్ ఉంటుంది టీమ్ సైజ్ కొన్ని కంపెనీస్లో కొన్ని కంపెనీస్లో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు సిక్స్ ఉంటారు ఓకే ఇంకొన్ని కంపెనీస్లో ఒకే టీమ్ లీడ్ టూ ఆర్ త్రీ టీమ్స్ని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు ఓకే సో టీమ్ లీడ్ యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే వర్క్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటము ఒక వర్క్ని అసైన్ చేయటం కానీ ఏమైనా బగ్స్ కానీ రైస్ కానీ ఏదైనా ఫిక్స్ అయినా కూడా వాటిని రివ
థర్టీన్ ఇయర్స్ అబౌ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది డెజిగ్నేషన్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటే ఇంకా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక టూ త్రీ టీమ్ లీడ్స్ ఉండొచ్చు ఆ టెక్ లీడ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ టీమ్ ఆ టెక్ లీడ్స్తో కలిసి వర్క్ చేస్తుంటారు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మొత్తం ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ని ఓవర్వ్యూ చేస్తుంటారు రివ్యూ చేసుకుంటారు చెక్ చేసుకుంటారు అంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ కానీ బడ్జెటింగ్ కానీ రిసోర్స్ కానీ ఏమున్నాయి ఏం లేవు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్తో డిస్కస్ చేయడం సో లైక్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ కానీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మొత్తం ఓవరాల్గా ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని చెక్ చేసుకుంటారు రివ్యూ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నెక్స్ట్ డిజిగ్నేషన్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ సో ఈ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్స్ ఎవరితో వర్క్ చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఈ ప్రొడక్ట్ మేనే ఈ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఎవరితో వర్క్ చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్తో కొలాబరేట్ అవుతుంటారు అండ్ టెక్ లీడర్ ఆర్ టీమ్ లీడర్స్తో కొలాబరేట్ అవుతూ ఓకే అండ్ వీళ్ళతో పాటు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే క్లయింట్ ఉంటారో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తూ ఓకే వర్క్ ఎంతవరకు అయింది ఏంటి మన ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్తుందా లేదా ప్రాజెక్ట్ అనేది మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది రివ్యూ చేసుకుంటుంటారు అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్తో డిస్కస్ చేస్తుంటారు మన ప్రొడక్ట్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఎంతవరకు రీచ్ అయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాము ఓకే అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే సిటిఓ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ సో నాట్ ఓన్లీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అండి ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ని అసలు ఆ టెక్నాలజీ విజన్ని ఆ స్ట్రాటజీని మొత్తం ఓవరాల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ దాంతో పాటు మనకి రిసోర్సెస్ ఏమైనా అవసరమా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే ఉన్నాయా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రీజ్లో ఉన్నాయా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయా ఇంకా మనకి ఎంత హైరింగ్ కావాలి మన టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టోటల్ డేటా అండ్ మేనేజింగ్ మొత్తం చేసేది చీఫ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఓకే మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇవేనా ఉంది ఇంకే వేరే ఏమన్నా అంటే చాలా ఉంటాయండి వీటితో పాటు డిజిగ్నేషన్ చాలా ఉంటాయి కానీ నేను ఒక హైరారికి డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ యొక్క హైరారికి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాంతో పాటు మీకు క్యూఏ జాబ్స్ ఉంటాయి క్వాలిటీ అనాలిసిస్ ఓకే అండ్ డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది అండ్ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ ఉంటుంది అండ్ యుఎక్స్ డిజైనర్ టీమ్ ఉంటుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడానికి యాజ్ పర్ మార్కెట్ నీడ్స్ ఓకే అండ్ వాటితో పాటు డేటా సైంటిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో డేటాని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఇన్సైట్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ప్రెడిక్ట్ అనాలిసిస్ చేయడం సో ఈ డిజిగ్నేషన్తో పాటు చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ అని ఓకే చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అని ఇలాగా కొన్ని హై అప్పర్ లెవెల్ డెజిగ్నేషన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఓకే బట్ ఇవైతే మేజర్గా మనకి తయారు సో బట్ ఇవైతే మేజర్గా ఉండే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హైర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫస్ట్ జూనియర్ డెవలపర్ ఆర్ ట్రైనీ డెవలపర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సీనియర్ డెవలపర్ అండ్ టెక్ లీడర్ టీమ్ లీడ్ ప్రాడక్ట్ మేనేజర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ సిటీఓ ఓకే సో ఇవి జనరల్ హైరారిక్ స్ట్రక్చర్ అండి అండ్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ సేమ్ డిజిగ్నేషన్స్ నేమ్స్ ఉంటాయంటే కొంత వేరియేషన్ ఉంటుందండి కంపెనీ టు కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీస్ అయితే డిజిగ్నేషన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఓకే అదే పెద్ద కంపెనీ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అయితే మ్యాక్సిమం ఎలానే ఉంటుందండి జనరల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే సో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలిచేయండి ఓకే సో మీకైతే ఇదొక మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా తమ్ బటన్ ఇచ్చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎవరికైతే అవసరం అవుతుంది ఈ వీడియో మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మరి కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ